도쿠가와 이에야스 그는 일본 전국시대 무사 중 오다 노부나가 도요토미 히데요시와 같이 중요한 인물로 많이 언급되며 결국 전국시대 최후의 승자가 된 인물 이번 영상에서는 도쿠가와 이에야스가 고난과 역경을 어떻게 극복하였으며 그로부터 찾아볼 수 있는 역사적 교훈이 무엇인지를 살펴보고자 합니다. 1543년 1월 31일 미카와국 오카자키 성에서 마치다이라 히로타다의 아들이 태어났습니다. 아이의 이름은 마치다이라 타케치오. 타케치오는 영주 후계자라는 높은 신부님에도 불구하고 주변 영주들의 잦은 침략으로 힘을 잃은 가문에서 태어나 여러 고난을 겪게 되었는데요. 1547년 4살 무렵의 타케치오가 이마가와 가문의 인질로 보내지던 중 오다 가문에 납치되어 오아리국에서 첫 인질 생활을 하게 되었습니다. 이때 타케치오는 오다 가문의 후계자 오다 노부나가와 인연이 닿게 되었는데요. 1549년 오다 가문에서의 인질 생활 2년차에 타케치오의 아버지 히로타다가 가신에게 살해되는 큰 사건이 벌어졌습니다. 이 소식을 들은 동쪽의 이마가와 가문은 서쪽의 오다 가문보다 재빠르게 움직여 영주를 잃은 오카자키 성을 장악하였으며 마치다이라 일족과 가신무리를 이마가와 영지로 압송하여 인질로 삼았습니다. 이후 이마가와 가문은 오다 가문과 인질 교환 협상을 하였으며 이때 타케치오가 포로로 교환되었고 결국 오카자키 성의 마치다이라 가문은 영주도 잃고 후계자도 빼앗긴 채 사실상 이마가와 가문의 종속국으로 전락하게 되었습니다. 이때부터 타케치오의 두 번째 인질 생활이 시작된 것이었습니다. 당시 이마가와 가문은 최전성기를 맞이하고 있었는데요. 이를 이룩한 자는 바로 이마가와 가문 구대 당주 이마가와 요시모토였습니다. 이런 요시모토는 인질이었던 타케치오를 잘 대접하였는데요. 학문과 병법 그리고 귀족 사회의 교양을 배울 수 있게 고명한 학자를 스승으로 붙여주는 등 타케치오의 마음을 이마가와 가문에 묶어두려 하였습니다. 1556년 타케치오는 요시모토의 후견 아래에서 관례 의식을 치르게 되었습니다. 후견인 요시모토의 이름 중 모토를 받아 마치다이라 모토노부로 개명하게 되었습니다. 이듬해 모토노부는 요시모토의 조카 세나와 혼인함으로써 더더욱 이마가와 가문과 얽히게 되었는데요. 1558년부터 1560년까지 모토노부는 이마가와의 요청으로 첫 출전하여 오다가문의 대라베성을 공략 크고 작은 승리를 여럿 이루었고 아들까지 얻었습니다. 이후 요시모토로부터 공적을 인정받게 되었고 이때 모토노부는 조부의 이름을 따와 모토야스로 개명하게 되었습니다. 그러던 1560년 6월 오다가문과 이마가와 가문 사이에 일어난 오케아자마 전투에서 3천명에 불과한 오다 가문의 군세가 약 2만 5천명의 이마가와 군세를 패배시켰고 총대장 이마가와 요시모토를 침살하였습니다. 이 사건은 오랜 세월 인질 생활을 한 모토야스에게는 큰 기회로 다가왔습니다. 그는 큰 결심을 하고는 이마가와 영지의 아내와 아들을 둔채 병력을 이끌고 곧바로 가문의 영지인 오카자키 성으로 향하였습니다. 십수년 만에 귀환한 모토야스는 수탈과 탄압에도 끝까지 견뎌온 가신다. 그리고 영지 백성들과 기쁨의 재회를 뒤로 한채 서쪽의 오다가문과 동쪽의 이마가와 가문 사이에서 어떤 행동을 취해야 할지 깊은 고민에 빠지게 되었는데요. 1561년 마침내 모토야스는 오다가문과의 동맹을 결정하였고 영지 인근의 이마가와 세력을 소탕하기 시작하였습니다. 이후 소탕 중 잡은 포로와 이마가와에 잡혀있는 아내와 아들을 인질 교환함으로써 가족의 안전도 확보하게 되었습니다. 1563년에는 독립영주로서의 의지를 천명하듯 이마가와 요시모토로부터 수여받은 이름인 모토를 버리고 이해를 씀으로써 마치다이라 이에야스로 개명하게 되었습니다. 그러던 1564년 이에야스에게 또다시 시련이 다가왔습니다. 미카와 국내 불교 종파 세력이 반란을 일으키는 사건이 벌어진 것이었습니다. 이른바 미카와 이코이키 사건이었는데요. 이때 마치다이라 가문의 가신 중에서도 꽤 많은 인원이 반란에 동참하여 가문이 쪼개져 서로를 해치는 불행한 사태가 반년이나 이어졌습니다. 결국 이에야스 측이 승기를 잡아 평화협정으로 이소동을 마무리 지었는데요. 마치다이라 가문의 통치 영역에서 이 불교 종파는 추방되었지만 그들과 함께 반기를 들었던 가신들이 다수 이탈하게 되는 등 내전의 아픔도 남게 되었죠. 그러나 이에야스는 자신에게 창카를 겨눴던 가신들을 관대히 용서함으로써 오히려 가문의 결속을 확고히 하였는데요. 이는 훗날 이에야스의 대망을 이루는 데큰 역할을 하는 미카와 가신단의 시작이기도 하였습니다. 1566년 마침내 이에야스가 미카와 국을 통일하자 조정으로부터 벼슬을 받아 종호위하 미카와 노카미에 임명되었습니다. 이를 계기로 이에야스는 조정의 승인을 받아 가문의 이름을 지역호족으로서의 의미가 강한 마치다이라에서 중앙 귀족으로 볼수 있는 도쿠가와로 바꿔 현재의 익숙한 이름인 도쿠가와 이에야스로 개명하였습니다. 1568년 도쿠가와 이에야스는 빨간 갑주와 풍리마산으로 유명한 
박해다 신경과 밀약을 맺고 이마가와 가문을 침공하여 대승을 거둬 도토미국을 장악했습니다. 결국 1569년 이마가와 가문은 역사의 뒤안길로 사라지게 되었는데 이런 파죽지세의 이에야스에게 위기는 또다시 찾아왔습니다. 1573년 노부나가 포위망 사건 중 제2차 포위망에서 오다가문의 동맹으로 참여한 이에야스군은 박해다 신견에게 미카타가하라 평원에서 크게 패배하여 죽을둥살둥 하마마츠성으로 도망가게 되는 상황이 되었는데요. 이때 도쿠가와군은 약 2천명의 사상자가 발생하였으며 유능한 가신도 여럿 잃게 되었습니다. 그러나 전쟁 도중 박해다 신견의 급사로 박해다군이 회군하는 상황이 발생하였고 말 그대로 행운 덕분에 오다 도쿠가와군은 큰 위기를 넘기게 되었습니다. 사건 이후 이에야스와 노부나가의 관계에도 변화가 생기게 되었는데요. 오다가문의 엄청난 성장으로 인하여 본래 동맹으로 시작한 대등한 관계가 점차 군신의 관계로 조정되어 갔습니다. 1579년 노부나가는 이에야스에게 박해다가문과의 내통 혐의가 있는 정실과 장남을 처분하라는 굴욕적인 일을 지시하여 결국 이 둘을 죽음으로 내몰았는데 이런 큰 사건이 있었음에도 오다와 도쿠가와 가문의 동맹은 노부나가의 사망 직전까지도 굳건히 지켜졌습니다. 그렇게 더욱 이 사건에 무슨 사실이 숨겨져 있는지 오늘날까지 많은 이들이 의문을 제기하고 있습니다. 이후 1582년 3월 이에야스는 오다와 힘을 합쳐 숙적 다케다 가문을 멸망시킴으로써 마침내 미카와 도토미, 스루가 세계 지방을 다스리는 대영주로 성장하게 되었습니다. 약 3개월 후 노부나가는 승리를 자축하고자 이에야스를 교토로 초대하여 큰 연애를 개최하였는데요. 이때 일본의 역사가 뒤바뀌는 큰 사건이 발생하였습니다. 일본 통일을 목전에 두고 있던 노부나가가 최측근 가신 아케치 미치히데의 습격으로 비명 행사하고 혼노지의 변이 발생한 것입니다. 이 사건으로 교토의 수행원만 데리고 체류하던 이에야스는 목숨을 걸고 번거지로 탈출하는 고난을 겪게 되었습니다. 이때 소식을 들은 하시바 히데요시는 미치히데의 반란을 신속하게 진압하였고 오다가문의 실권을 장악함으로써 사실상 노부나가의 뒤를 잇게 되었습니다. 물론 노부나가 사후 이에야스는 히데요시와 패권을 두고 경쟁을 했지만 급성장한 히데요시의 정치적 위상과 세력의 크기 등 현실적인 문제로 인하여 1586년 결국 히데요시와 화친하며 종속관계를 맺게 되었습니다. 그러나 히데요시 또한 도쿠가와 가문의 저력을 맞받기에 이에야스를 최대한의 예우로 맞이하였습니다. 1590년 히데요시는 마침내 일본을 통일하게 되었으며 이에 발맞추어 자신에게 위협이 되는 강성한 세력인 도쿠가와 가문을 숙청할 목적으로 기존 영지를 반납하고 관동지역으로 옮겨가도록 명령하였습니다. 표면상으로는 영지의 규모가 늘어난 영전이지만 실상은 충성스러운 영지민과 공들여게 바란 영지를 빼앗기고 반항적인 영지민과 척박한 영지에서 새로 시작하는 꼴이었습니다. 이 명령은 또 다시 이에야스에게 매우 굴욕적이었는데요. 그러나 이번에도 이에야스는 히데요시의 부당한 명령을 받들었고 충성스러운 가신단과 훗날을 도모하기 시작하였습니다. 1598년 두 차례의 조선 정벌에 실패한 도요토미 히데요시가 사망하자 이에야스는 오랫동안 숨겨왔던 발톱을 드러내기 시작했습니다. 히데요시 사호 어린 후계자 도요토미 히데요리를 보필하는 오데로와 어봉행 중 오데로인 이에야스가 다른 영주 가문들과의 정략 결혼을 통하여 세력을 확장하기 시작한 것이었습니다. 1599년 당연히 다른 데로와 봉행들은 반발하였으며 그들은 또 다른 오데로 마에다 토시이에를 필두로 이에야스를 견제를 했는데요. 그러나 3월경 마에다 토시이에가 노안으로 사망하였고 더 이상 그들은 이에야스를 제어할 수 없게 되었습니다. 1600년 10월 결국 일본의 패권을 두고 오봉행이었던 이시다 미츠나리를 중심으로 한 서군과 도쿠가와 이에야스를 중심으로 한 동군이 맞붙게 되었습니다. 이 사건이 바로 최근 흥행한 영화 파묘에서도 언급됐던 세키가하라 전투라고 합니다. 세키가하라 전투는 개전 후 3시간 만에 도쿠가와의 동군이 대승을 거뒀으며 드디어 이에야스가 일본의 실권을 차지하게 되었습니다. 그러나 세키가하라 전투는 도요토미 가신들 사이의 내전이었기에 여전히 도요토미 정권의 신하였음에는 다름이 없었죠. 이때부터 이에야스는 도쿠가와 가문의 격을 도요토미 가문의 밑이 아닌 그 이상으로 만들고자 중앙 정계의 손을 쓰기 시작하였는데 먼저 귀족 최고의 관직인 관백의 지위를 후계자인 히데어리가 받지 못하도록 더 이상 도요토미 가문이 세습하지 못하도록 하였습니다. 그리고는 1603년 3월 일본 무사들의 정점이라 할수 있는 최고위 무가관직 정의대장군 즉 쇼군의 도쿠가와 이에야스가 올라서게 되었습니다. 이로써 도요토미 가문과 도쿠가와 가문의 주정관계가 뒤바뀌게 되면서 에도 막부의 시대가 열리게 되었습니다. 그러나 이는 표면상의 이야기일 뿐 도쿠가와의 위세가 도요토미를 앞질렀다고는 하나 여전히 일본 서쪽의 영주들과 히데요시가 길러낸 충신들은 도요토미 가문의 히데요리를 지지하였습니다. 
당연히 이에야스도 이런 히데요리가 도쿠가와 정권에 있어서 잠재적으로 큰 위협임을 알고 있었습니다. 1605년 이에야스는 일찍이 쇼군직을 사임하고 셋째 아들 도쿠가와 히데타다에게 계승함으로써 쇼군직은 도쿠가와 가문만이 세습한다는 것을 천명하였습니다. 이후 이에야스는 오고시로 물러나 영지의 정치, 외교, 경제 전반을 손봤으며 치밀하게 도요토미 가문의 멸문을 준비하였습니다. 결국 도요토미 가문의 위세가 한없이 약해졌을 즈음 도쿠가와 이에야스는 사소한 것을 트집잡아 도요토미 가문 토벌을 선언하였고 히데어리의 본진 오사카성을 두 차례에 걸쳐 공격하였습니다. 1차는 1614년 겨울에 2차는 1615년 여름에 진행되었으며 결국 도요토미 히데어리는 패배하여 자신의 생모와 함께 자결함으로써 도요토미 가문은 이대만에 멸망하게 되었습니다. 이로써 도쿠가와 가문은 진정한 의미로 일본을 통일하고 도쿠가와 막부에 대한 모든 위협을 제거한 이에야스는 이 세상에서 모든 일을 다 이룬 뒤여서인지 오랜 세월 붙잡아 온 긴장의 끈을 놓아서였는지 오사카 전투 1년 뒤인 1616년 여름 세상을 등지게 되었습니다. 수많은 고난과 역경을 거치고 때로는 불합리하고 굴욕적인 상황에서도 끝까지 버티고 버텨내 최후의 승자가 된 도쿠가와 이에야스 그가 개창한 에도 막부는 이후 약 260년간 일본을 번영의 시대로 이끌었는데요. 여러분은 이에야스의 인생을 보며 어떤 점이 인상 깊으셨나요? 때를 기다릴 줄 아는 인내심인가요? 아니면 어떤 고난에도 꺾이지 않는 강직함인가요? 그러던 1853년 일본 남부 해안가 계속될 줄 알았던 평화와 번영의 시대에 동양에서 보지 못했던 크고 검은 배가 등장하면서 도쿠가와 막부는 전례가 없는 일을 마주하게 되는데 